ஹாய் விவர்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம லெட் ஸ்டாக் மாதிரி ஒரு வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி தான் நம்மளோட இளைய ஃபேமிலி சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் எங்களுடைய ரெகுலர் வீடியோ அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு வரும் ஸோ ஆல்ரெடி நம்மளுடைய சேனலில் கான்டெஸ்ட் போயிட்டுருக்கு ஸோ அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள் கான்டெஸ்ட் இன்னும் டூ த்ரீ டேஸில் கம்ப்ளீட் ஆக போகுது ஸோ இன்னொரு டூ த்ரீ டேஸில் ஒரு கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் செக்ஷன் ஒன்று வச்சுட்டு நம்ம வின்னர் யாருன்னு அனௌன்ஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இன்றைக்கி வீடியோ என்ன அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப பாப்புலராக இப்போ பேசிகிட்டு இருக்க ஒரு விஷயத்தை பற்றி தான் கொரோனா வைரஸ் கண்டிப்பாக நான் கொரோனா வைரஸ் பற்றி பேச போகிறது இல்லை ஸோ அதை பற்றி பேசுகிறதுக்கு எனக்கு எதுவும் இல்லை தெரியவும் தெரியாது பட் அதர் ரிலேட்டடான ஒரு விஷயத்தை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் பேச போகிறோம் நாடு முழுவதும் இல்லை உலகம் முழுவதும் இதை பற்றி தான் பேசிகிட்ருக்கு கொரோனா வைரஸ் வந்தால் என்ன பண்ணுறது என்ன பண்ணுறதுன்னா அது வராமல் தடுக்கிறதுக்கு என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் ரெகுலராக தமிழ் கல்ச்சரில் ஃபாலோ பண்ணுற விஷயத்தை தான் திருப்பி திருப்பி பண்ண சொல்கிறாங்க நம்ம ரெகுலராக அதை பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் ஸோ நம்ம பயப்பட வேண்டியதில் அவசியமே கிடையாது நம்மளுக்கு வராதுன்ற நம்பிக்கை நம்மளுக்கு இருக்கிற வரைக்கும் நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஏன்னா அவங்க சொல்கிற விஷயங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற விஷயம் இஞ்சி இஞ்சி போட்டு சாப்பிட்றது ஜீரகம் போட்டு சாப்பிட்றது மிளகு போட்டு சாப்பிட்றது கார்லிக் சாப்பிட்றது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ரெகுலராகவே தமிழ் மக்கள் வந்து நம்ம ரெகுலராக நம்மளுடைய சாப்பாட்டு விஷயங்களில் இன்டேக் பண்ணிக்கிற விஷயத்த தான் அவங்க வந்து எதிர்ப்பு சக்தியாக சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு ரெகுலராகவே நம்ம உடம்புல கொரோனா வைரஸ் எதிர்க்க சக்தி இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால் நம்மளுக்கு யாருக்கும் இது வராது பட் இப்போ கரண்ட் சுச்சுவேஷனில் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா எங்கே திறந்தாலும் ஒரு மீம்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஹாலிடே மீம்ஸ் கொரோனா வைரஸ் ஹாலிடே ஸோ ஹஸ்பண்ட் அம்மா ஒர்க் போன்ற அம்மா அப்பா குழந்தைங்க எல்லாருமே இப்போ ஹவுஸ் அரெஸ்ட் ஃபார் டென் டேஸ் என்ன பண்ண போகிறீங்க எப்படி இதை சமாளிக்க போகிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரே மீன்ஸ் கொரோனா வைரஸ்க்கு பதிலாக மாங் வைரஸ் வந்துருச்சு அம்மாக்களுக்கெல்லாம் தலைவலி அப்பாக்களுக்கெல்லாம் தலைவலி குழந்தைங்களா என்ன பண்ண போகிறாங்க ஏன்னா நார்மலாக குழந்தைங்களுக்கு லீவ் விட்டால் அட்லீஸ்ட் வெளியிலையாவது விளையாட விட முடியும் பட் இந்த டைமில் நம்மளால் குழந்தைங்கள வெளியில் அனுப்பி விளையாடவும் விட முடியாது ஏன்னா அதுவும் கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது எல்லாருக்குமே ஸோ அப்படிலாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் என்ன மாதிரி இந்த டென் டேஸை நீங்கள் பிளான் பண்ண போகிறீங்க ஸோ எனக்கு அது உங்களுக்கு சொல்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஏன் அப்படின்னா நிறைய பேரண்ட்ஸ் நான் பார்த்துட்டேன் அச்சுச்சோ லீவாக பத்து நாளாக முடிஞ்சதுக்கு அதை வீடே ரெண்டாயிரம் அப்படிலாம் சொல்கிறீங்க பட் நான் ரெகுலராக இஷ்வந்த் வந்து ஹோம் ஸ்கூலிங்கிறதுனால ஒரு ஒரு நாளும் அவனை நான் எப்படி என்கேஜ் பண்ணுறேன்றது எனக்கு ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் ஸோ அதுதான் நான் உங்கள்கிட்ட இன்னைக்கு ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பத்து நாள் ஒரு ஃபேமிலி டேயாக நீங்கள் எல்லோரும் நினைங்க இது ஒரு தலைவலி ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு நினைக்காதீங்க இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் ஊர் சுத்தவும் முடியாது ஏன்னா இப்போ ப்ரெசன் நியூஸ் பொறுத்த வரைக்கும் மால் ஜூ பார்க் எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ண போகிறாங்க ஈவன் கல்யாண மண்டபம் ஈவன் மேரேஜ் ஹாலில் இருந்து ரிசப்ஷன் இந்த மாதிரி எதுவுமே நடக்கக்கூடாது ஒரு கூட்டமாக கூடுற இடத்துல எல்லாத்துலேயுமே அவங்க பிளாக் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அங்கேயும் நம்மளால் போக முடியாது ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம் எப்படி நம்ம இந்த இந்த வீக் அந்த ஒரு ரெண்டு வீக்கை சமாளிக்க போகிறோம் அப்படின்றது தான் நான் இன்றைக்கும் வந்து டிப்ஸ் தரப்போம் நீங்கள் வந்து எல்லா ஏஜ் கி ஒவ்வொரு ஏஜ் கிட்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு விதமான எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கும் வீட்டில் இருக்கும்போது ஸோ ஸ்கூலுக்கு போயிட்டாங்கன்னா அவங்க ரெகுலர் கிட்ஸ் உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை வருவாங்க டியூஷன் போவாங்க கிளாஸஸ் போவாங்க தூங்கிடுவாங்க சாப்பிட்டுருவாங்க பட் வீட்டில் இருக்கிறப்போ அவங்களுடைய ரெகுலராக இப்போ ஹோம் ஸ்கூலிங் இஷ்வந்துக்கெலாம் பிரச்சனை இருக்காது இஷ்வந்த் மாதிரி பசங்களுக்கு ஹோம் ஸ்கூலிங் பசங்களுக்கான ஸ்கூல் கோயிங் கிட்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக இந்த பத்து நாளை ஓட்டுறது பெரிய விஷயமா இருக்கும் ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன் பசங்களுக்கு நிறைய என்டர்டெயின் பண்ணுங்கள் என்டர்டெயின் பண்ணுறதுனா அவங்க கூட உங்களால் குவாலிட்டி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இது நம்மளுக்கு திருப்பி கிடைக்காது ஏன்னா ஒரு ஒரு ஆஃபீஸ் போகிற அம்மாவாக இருக்கட்டுமே கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் உங்களுக்கு திரும்பி கிடைக்காது எவ்வளோ தூரம் உங்கள் பசங்க கிட்டே உட்காந்து பேச முடியுமோ உட்காந்து பேசுங்க எவ்வளோ தூரம் அவங்களுக்கான டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியுமோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னென்ன விஷயம் நீங்கள் பண்ணணும் இப்போ ஒரு பொண்ணு இருக்க உங்களுக்குன்னா அந்த பொண்ணு கூட சேர்ந்து நீங்கள் ஒரு குக்கிங் பண்ணலாம் அதை வீடியோ எடுக்கலாம் ஸ்டேட்டஸ் போடலாம் இன்ஸ்டா போஸ்ட் பண்ணலாம் எவ்வளோ விஷயம் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் என்ஜாய்
ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் நிறைய பண்ண சொல்லுங்க நிறைய பழைய பாக்ஸஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்ல அதெல்லாம் நல்லா கிளீன் பண்ணி அவங்க கிட்டே கொடுத்து இதில் உனக்கு என்ன செய்ய தோடுதோ செய் இதில் ஒரு பாக்ஸ் பண்ணு இதில் ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு டி டிஐவைஸ் பண்ண சொல்லுங்கள் டிஐவைஸ் வீடியோஸ் காமிங்க சும்மா தேவையில்லாமல் அவங்க இந்த நாள் ஃபுல்லாக உட்காந்து கார்ட்டூன் மற்ற விஷயங்கள் பார்க்குறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அவங்கள பார்க்க சொல்லி அதை அவங்கள செய்ய சொல்லுங்கள் இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்குமே என்டர்டெயினாக இருக்கும் ஸோ பசங்க என்கேஜ் ஆவாங்க வீட்டுக்குள்ளே தேவையில்லாமல் டிவி பார்த்துட்டே அவங்க கண்ணு கட்டுறதுக்கும் பிரச்சனை இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் இங்கே ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏன்னா ரெகுலராக நாங்கள் வீட்டில் ஆக்டிவிட்டி பேஸில் பசங்களை வச்சுருக்கனால தான் என்னாலலாம் இஷ்யூ அந்த மெயின்டைன் பண்ண முடியுது ஸோ அதை தான் நான் உங்களுக்கும் சொல்கிறேன் இந்த டைமில் கண்டிப்பாக நம்ம வெளியில் எங்கேயும் போக முடியாது வெளியில் இருக்கிற ஃபுட்டும் மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டிஃப்ரெண்டாக ஃபுட்டை வீட்டு வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஃபேமிலியாக ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஏன்னா நிறையா ஹஸ்பண்ட்ஸ்க்கு நிறைய பேருக்கு லீவ் கொடுத்துட்டாங்க ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் லீவ்னு சொல்ல முடியாது ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஸோ நம்ம ஹஸ்பண்டையும் நம்ம வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாது ஸோ அவங்களுக்கும் நம்ம சப்போர்ட்டாக இருக்கணும் குழந்தைங்களையும் நம்ம பார்த்துக்கணும் அப்படி இருக்கும்போது நல்லா என்கேஜ் பண்ணுங்கள் என்கேஜ் பண்ணுறதை பொறுத்து தான் உங்களுடைய ஸ்ட்ரெஸ் கம்மியாகும் நீங்கள் வந்து அவங்கள பேர்டனாகவோ இல்லை ஸ்ட்ரெஸ்ஸாகவோ நினச்சிங்கன்னா அவங்க சின்ன விஷயங்கள் பண்ணும்போது திருப்பியும் உங்களுக்கு அது ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்குமே தவிர எப்படா ஸ்கூல் திறப்பாங்க தள்ளி விடலான்னு ஆகிடும் ஸோ அதனால் அவங்களுக்குமே இரிட்டேட் ஆகிடுவாங்க என்னடா இது இவ்வளோ நாள் இவங்க கூட இருக்கிற மாதிரி இருக்கே அப்படின்ற மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அதனால் தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆக்டிவிட்டீஸ் பேஸ்டான பொருட்கள் புக்ஸ் அந்த மாதிரி வாங்கி வீட்டில் வைங்க அந்த மாதிரி நல்ல நல்ல மூவிஸ் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி டிவியில் போட்டு காமிக்கலாம் ஸோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இப்போ ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் மூவிஸ் நிறையா இருக்குது கிட்ஸ் மூவிஸே பார்த்திங்கன்னா நிறையா திங்கிங் டைப் ஆஃப் மூவிஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி மூவிஸ் எல்லாம் பசங்களுக்கு போட்டு காமிங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் என்கேஜ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ரெகுலராக இஷ்யூ இந்த வீட்டில் நான் என்கேஜ் பண்ணுறதுனால என்னால் சொல்ல முடியும் ஸோ ப தயவு செஞ்சு ஆக்டிவிட்டி பேஸ்டாக கிட்ஸை என்கேஜ் பண்ணுங்கள் வெளியில் ரொம்ப விடாதீங்க நிறைய நல்ல ஃபுட் செஞ்சு கொடுங்க நல்ல ஹெல்த்தி ஃபுட் செஞ்சு கொடுங்க எவ்வளோ தூரம் ஒரு அம்மா அப்பா பசங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியுமோ பண்ணுங்கள் ஏன்னா வெளியில் சுற்ற முடியாது ஸோ அதனால் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கமெண்டில் சொல்லுங்கள் உங்களுடைய ஐடியாஸ் அண்ட் சஜஷன்ஸ் எப்படி இந்த ஹாலிடேவை நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுன்றத கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க சீக்கிரமாக இன்னொரு வீடியோவோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அண்ட் தென் பாய் ஃப்ரம் ஐலன்